Hola Luz y hola a los oyentes de Alternativa Extraterrestre. Mi nombre es Florencia Casartelli y les estoy hablando desde Australia. Vivo aquí en la ciudad de Perth que está localizada en el oeste de Australia, en el sur, en la costa del Océano Índico. Soy amiga de la CIO y también amiga de Luz López. Y algunos de ustedes me van a reconocer porque participé de uno de los congresos que se llamó El Tiempo Fuera del Tiempo, allá por, creo que fue 2015, Ay, no me acuerdo bien exactamente cuál fue el año, pero allí estuve hablando sobre vidas pasadas en otros planetas y los casos que tuve personalmente en mi oficina eh, desde que me, me inicié o inicié mis actividades como hipnoterapeuta que se especializa en sanación de vidas anteriores. Me dedico a eso hace ya muchos años, desde el 2010 y ya para para el 2015, si mal no recuerdo, ese fue el año del congreso en el que participé. Justo estaba visitando Argentina, así que pudimos coincidir. Y, y ya para ese entonces tenía grabados varios casos de personas que me contaban sus vidas anteriores en, en otros planetas. Y, y durante las sesiones ellos me daban a mí y a ellos mismos mensajes de otras civilizaciones no humanas. Fue muy interesante todo el recorrido que yo realicé a través de mi profesión conociendo no solamente semillas estelares de muchísimos otros planetas más evolucionados que la Tierra, también eh, tuve la oportunidad de poder conversar a través del estado hipnótico de mis pacientes con miembros de la Confederación Galáctica o este grupo de extraterrestres ¿sí? y humanos también que se hacen llamar Confederación Galáctica. Eh, esta experiencia mía desde el ámbito profesional y también desde la investigación que, que llevo hace muchos años para enterarme cuáles son las actividades de la Confederación Galáctica, sus operaciones eh, en este momento, en un momento de transición, de cambio de paradigma, eh, del fin del calendario maya. Sí, que ha sido conocido hasta ahora en la tercera dimensión y arrancando una nueva era. Esta hermosa experiencia que he tenido todos estos años me ha llevado a ser invitada para poder participar como expositora. Eh, voy a dar una charlita en realidad, eh, más, más que exponer es una charla sobre este tópico que es la Confederación Galáctica y los mensajes que he ido recibiendo en todos estos años. Me han invitado al festival de Cardwell, que es un pueblo que queda en Queensland. Les conté antes que yo estoy en el la costa del Océano Índico, Queensland está en la costa del Océano Pacífico y al norte, yo estoy al sur, ¿sí? Pero me han invitado a participar de este festival OVNI o UFO Festival, como se dice acá, UFO, que se viene realizando desde el 2014 y a eso va este, esta este artículo radial que estoy preparando para ustedes el día de hoy trata de contarles un poquito sobre qué está sucediendo en Australia y qué estuvo sucediendo, porque este festival 
en verdad eh, nos da la, la oportunidad de conocer historias que no están pasando ya en este momento, sino que describen eh, situaciones y experiencias que han vivido eh, diversidad de personas en los últimos, yo diría, 50 años, ¿sí? desde que empieza como a documentarse eh, oficialmente esta actividad. Imagínense la cantidad de casos que hubo para que entonces se decida organizar un festival a donde toda la gente de esta región de Queensland pueda reunirse y discutir sus experiencias. El Cardwell UFO Festival o el Festival OVNI de Cardwell es un evento anual que se realiza en el mes de agosto. Este año va a estar realizándose del 10 al 13 de agosto del 2023, pero empezó hace nueve años, en el 2014. Y allí, ya en el 2014, la gente se organizó para poder compartir sus experiencias que empezaron siendo preocupantes, la verdad, hoy es un festival donde las personas se disfrazan, eh, la pasan bien, ¿sí? eh, es un momento para compartir también experiencias y, y allí estamos todos reuniéndonos para compartir cada uno lo, lo que sabe y la información que va manejando, pero en un inicio era algo preocupante y algo que alarmaba a esta zona de Australia donde hay residentes, porque hay muchas áreas de Australia que están inhabitadas. ¿sí? Esta zona en particular eh, está rodeada de pueblos, no hay ninguna ciudad cercana, la ciudad más cercana es Cairns, que queda a cuatro horas manejando hacia el norte y sigue siendo una ciudad muy pequeñita. Y Luego la ciudad que le sigue es Brisbane, um, que también está manejando hacia el sur desde Carwell. Yo diría que más de seis horas en auto. Bien, eso les da una pauta para poder entender de qué estamos hablando, de un pueblo rodeado de muchos otros pueblos, ¿sí? Eh, donde no hay eh, población densa ¿sí? y la mayor parte de estas áreas eh, están cubiertas por rainforest o en castellano sería como un eh, bosque tropical, ¿sí? una, una especie de selva ¿sí? eh, o australiana, ¿sí? un bosque tropical australiano. ¿sí? Eh, el área mm, geográfica, para que se den una idea, es un área montañosa, mm, son cerros, no son muy altos en comparación tal vez con los Andes, eh, pero sí es una zona de muchos eh, valles tropicales, eh, de densa vegetación, en la que alguna vez han eh, vivido allí tribus nómades de aborígenes australianos. En el día de hoy solamente hay tribus de aborígenes que ya se han convertido a, al sedentarismo y están eh, localizadas en reservas naturales que están, son lugares protegidos. ¿sí? Pero antiguamente eh, las comunidades aborígenes se movían por todo el continente. Pero volviendo al, al tema que nos trae a, a esta cita del día de hoy y a este tópico tan, eh, tan eh, yo diría, estremecedor y al mismo tiempo excitante, eh, porque se reportan desde hace más de 40 años montones de casos en estos pueblos eh, que principalmente se enfocan en dos lugares muy puntuales que es Cardwell y Townsville. 
Carduel es un pueblo muy, muy, muy pequeño, mientras que Townsville es un pueblo un poco más grande. ¿Mm? Eh, y en estas dos áreas es donde se ha estado reportando eh, no solamente avistamientos de objetos voladores no identificados, pero también abducciones. Eh, aquí el día de hoy les traje un poquito para como introducción más adelante en otros programas voy a estar brindando más información y también me encantaría recibir sus, sus preguntas si es que tienen preguntas o aportes para hacer pueden comunicarse directamente con la CIO y, y allí Luz va a, a trasladarme cuáles son sus inquietudes pero aquí les doy como una pequeña introducción para que, que, que escuchen lo que está pasando de este lado del planeta ¿sí? eh, hay personas que se dedican a la investigación sí, claro que sí, igual que en Colombia igual que en Argentina en, en Estados Unidos hay personas que se dedican a esto por eso que se está organizando este festival eh, les voy a contar algunos de los casos y más adelante seguramente eh, vaya más en profundidad eh, en algunos casos en particular y personas que voy a poder estar entrevistando durante el festival ¿sí? pero por ejemplo uno de los casos sucedió en 1999 a la una y media de la mañana en Townsville una mujer que vivía cerca del río vio una estrella, así lo describió ella moviéndose por encima de la montaña que luego desapareció pero luego apareció de vuelta y empezó a brillar más y más fuerte intensamente y se empezó a acercar a ella ella pensó que esto tenía que ver con algún avión espía de una base militar y eso es otro tópico que voy a estar tocando en algún otro programa porque aquí tenemos bases militares muy interesantes para charlar sobre qué están haciendo y qué operaciones que están ocultas ¿sí? eh, se ha ido eh, filtrando ¿sí? información de lo, que, de lo que estarían investigando los militares aquí ¿sí? pero esto lo voy a dejar para otro capítulo para otro episodio ya pensó que tenía que ver con eh, algún experimento, pero luego, sin escuchar ningún sonido, vio que el objeto volador rebotaba muy rápido. Y entonces ella se asustó, fue adentro, trabó la puerta, se quedó mirando por dos horas y llamó a la, la base militar estamos hablando que es un pueblo y eh, la gente sí conoce sí <ríe> incluso con los militares eh, y le han dicho que, que no que no había ningún experimento eh, en el 2002 de nuevo cerca de la una de la mañana en Townsville otra mujer reportó ver una, un objeto volador en forma de boomerang y de color gris que se movía en silencio y no tan rápido como un avión sin hacer ningún tipo de ruido eh, ella pudo ver la estructura del objeto ¿sí? y también eh, los, los pliegues ¿sí? eh, y no tenía ningún tipo de luces ¿sí? eh, en el 2005 también en Townsville eh, de nuevo otra persona diferente vio en el cielo tres luces que se movían tan rápido como un avión formando un triángulo ¿Mm? eh, 
en el 2009 había una familia también en Townsville sentada en un eh, alrededor de, de su campamento estaban acampando estaban alrededor del fuego sí y también vieron eh, dos objetos que se movían en diferentes direcciones sí eh, Hay un montón de este tipo de, de casos donde las personas vieron objetos voladores ¿sí? y están todos eh, reportados ¿sí? con nombre, apellido, lugar. Eh, les contaba un poquito de la variedad de objetos que se ven. ¿sí? Eh, en variedad de forma, variedad de colores. Todos eh, los que les estaba contando ahora, hay muchísimos más. Mm. En 2006, 2008, 2001, 2004, durante la tarde, a la noche, hay uno de 1970. Sí. Eh, donde de nuevo hay una persona que está manejando un auto con su familia 30 minutos al norte de Townsville eh, se dirigían a un pueblo que se llama Tumula y se ven eh, interceptados por una luz sí eh, que no hacía ningún tipo de sonido y, was, y, y era muy grande ¿sí? eh, y cubría lo que para ellos eran eh, 100, mill 100, sí, 100 millas ¿sí? eh, no los quiero aburrir con la cantidad de, de casos ¿sí? pero son muchísimos ¿sí? este, tuve, tengo acceso a a esta in información ¿sí? de, que está um, directamente publicada en, en la página de lo que vendría a ser el municipio de Townsville. ¿sí? Eh, pero bueno, también hay historias de abducciones y de visitantes en los eh, en los backyards ¿sí? en las casas ¿sí? eh, se estima que hay miles de australianos que experimentaron este tipo de episodios en esta zona ¿sí? del país que es el norte en la zona este ¿sí? en Queensland eh, me gustaría contar algún episodio en particular eh, pero bueno eh, una, una de, de las de las personas eh, cuenta haber sido abducida por seres de orejas muy pequeñas sin labios, ojos grandes y de color oscuro ¿sí? eh, también hay personas reportando eh, esto pasó a ver en 1988 ¿sí? en enero, el 20 de enero de 1988 eh, donde salió en el diario ¿sí? una publicación en el diario local Sí, que una eh, nave espacial atacó a una familia ¿sí? que succionó el auto mientras el auto iba manejando en un pueblo que se llama Nullarbor ¿Mm? eh, aparentemente eh, luego de la abducción esta familia todos tenían eh, pequeñas marcas en sus cuerpos ¿sí? eh, hay otro caso muy parecido pero en otro pueblo 
eh, que se llama Dan Denon y pasó el 8 de agosto de 1983. Perdón, mil, oh, 1993, ¿sí? Eh, donde también eh, eh, esta persona describe seres eh, con características de reptil. Sí, eh, en 1993, ¿sí? Eh, cuando ella tenía solamente seis años. Eh, dice que le, le dijo al, al, al diario, porque estos son reportes ¿sí? de, de los diarios y ¿sí? locales. Eh, que, que ella había visto una estrella que empezó siendo grande como una monedita de 50 centavos pero empezó a expandirse, expandirse, expandirse en algunos minutos esa bola de luz estaba enfrente y arriba del auto y tres luces pequeñas se desprendieron de esa luz grande, danzando alrededor de la luz grande. Y en ese momento ella dice que se puso a llorar. Y que su mamá de 33 años de edad en ese momento se desmayó. Eh, bueno muchísimos casos eh, voy a voy a continuar eh, entrevistando personas para contarles ¿sí? eh, más en detalle y me encantaría escucharlos a, a ustedes eh, qué curiosidades tienen eh, para poder brindar eh, información, eh, ya que estoy aquí eh, de, del otro lado del mar, la mayoría de los oyentes de alternativa extraterrestre están en Sudamérica, también en Europa y mucha otra gente que escucha este programa en línea. Eh, estoy a, a su servicio para llevarles información y les iré contando en, en los próximos episodios eh, más eh, reportes que, que están sucediendo aquí en Australia. Hoy empecé por Queensland contándoles de este festival del cual voy a participar y ya conocer en persona a, a, a otras eh, a, a otros eh, individuos que han sido abducidos también. Así que podré contarles sus, sus testimonios eh, ya en agosto cuando viaje para allá, tengo que tomarme un avión para ir, estoy a cinco horas de vuelo de distancia de Perth a Queensland, luego tengo que manejar al sur, así que andaré manejando en esas carreteras, en esas rutas, conoceré personas y estoy muy ansiosa de poderles transmitir toda esta información. Y también contarles más sobre actividad eh, OVNI que sucede de donde yo vivo, ¿sí? eh, aquí en el sur de Australia Occidental y el norte de Australia Occidental, que voy muy seguido eh, a, a lugares como Broome, eh, que está rodeado de un montón de, de áreas donde hay minas minas de oro y también de cristales eh, que aquí se, es, es una gran eh, actividad para, el, para este país, la minería así que se imaginan que también hay muchos casos en esas áreas ¿sí? del país, pero bueno lo guardo para próximos eh, episodios en los que les pueda traer esta información, mi nombre es Florencia Casartelli me van a encontrar en Facebook como Fast Life Therapy and Healing y en mi página web que es www.5dhealing.com.au.
estamos en contacto les deseo que tengan una maravillosa jornada y quedo atenta a la espera que se contacten con Luz López eh, para, para hacerle las preguntas pertinentes ¿sí? les mando un abrazo enorme adiós